Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a preparar una sopa súper bonita y súper rica. Es una crema de camote morado con col morada. Aquí van a pasar ingrediente a ingrediente, pero recuerda que al final te dejo la lista con medidas y especificaciones. Vamos a empezar con nuestro camote. Ya que está bien lavado, lo vamos a aplicar en cubitos de 1 a 2 centímetros. Esto para que tenga una mejor cocción. Después vamos a aplicar nuestra cebolla en juliana y vamos a poner a precalentar una ollita. Le vamos a agregar un chorrito de aceite, el que tú prefieras, y vamos a sofreír un poco. Ya que esté transparente, vamos a agregar nuestra col ya picada y desinfectada. Ya que está suavecita la col, vamos a agregar el camote. Vamos a dejar un momento, vamos a poner el sal y después vamos a agregar agua pasado los ingredientes para cocer. Esto es para que suavicen y se cocen. Ya que estén listos, vamos a pasarlo al procesador. Y solo vamos a agregar un cuarto de taza de leche, la leche que tú prefieras vegetal. Ya que está bien, 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 bien molido, vamos a regresar a la olla, vamos a agregar el resto de leche, vamos a sazonar con jengibre en polvo, vamos a mezclar muy bien y después vamos a agregar más sal, y yo agregué un cubito de consomé de verduras. Si no tienes, puedes agregarlo en polvo o caldo. Ya que está todo bien integrado, tu crema está lista. Ahora ve qué hermosa textura, el color. Seguramente a muchos el color no se les va a antojar, pero de verdad, o sea, es súper bonito, súper rica. Y lo más importante, es una crema nutritiva. Al final le agregué un poco de nuez moscada y le dio un muy buen toque, resaltó los sabores y se convirtió en una de mis cremas favoritas. De por sí amo el camote morado. Recuerda que te dejo la lista de los ingredientes para que no se te vayan a mandar. Y bueno, corazones vegetales, eso es todo por ahora. Espero que les haya gustado, que la preparé. Y no olviden suscribirse a mi canal si no lo han hecho. Y me pueden seguir en las redes sociales como Tinta Vegetal. Hasta la próxima.